రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా ఎదిగిన జైపాల్ రెడ్డి అద్భుతమైన భాషా పటిమ అనర్గళమైన వాగ్దాటితో రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన ఆయన ఐదు సార్లు లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా రెండు సార్లు పనిచేసిన జైపాల్ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి తొంభై రెండు మధ్య రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగానూ పనిచేశారు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మాడుగులలో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు జనవరి పదహారున జైపాల్ రెడ్డి జన్మించారు సూదిని దుర్గారెడ్డి యశోదమ్మ ఆయన తల్లిదండ్రులు మాడుగుల దేవరకొండల్లో ఆయన విద్యాభ్యాసం జరిగింది తర్వాత ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జైపాల్ రెడ్డి పీజీ చేశారు ఉస్మానియాలో చదివేటప్పుడే విద్యార్థి రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేవారు ఆ సమయంలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడిగా రెండు సార్లు పనిచేశారు పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్బై వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన జైపాల్ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి ఎనబై నాలుగు వరకు కల్వకుర్తి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు కాంగ్రెస్ అత్యవసర పాలనకు వ్యతిరేకంగా జనతా పార్టీలో చేరిన జైపాల్ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఎనిమిది వరకు జనతా పార్టీలోనే కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఐదు నుంచి ఎనబై ఎనిమిది వరకు జనతా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగులో తొలిసారి మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి తెలుగుదేశం మద్దతుతో లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలోనూ అదే నియోజకవర్గం నుంచి విజయం సాధించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా మిర్యాలగూడ లోక్సభ స్థానం నుంచి గెలిచారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చేవెళ్ల నుంచి పార్లమెంటుకు ఎన్నికయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మహబూబ్ నగర్ నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది వరకు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి జూన్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు జూన్ వరకు రాజ్యసభలో జనతాదళ్ తరఫున ప్రతిపక్ష నేతగా వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ గా పురస్కారం అందుకున్నారు దక్షిణాది నుంచి తొలిసారి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ గా పురస్కారం అందుకున్న నాయకుడు జైపాల్ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల వరకు సభా హక్కుల కమిటీ చైర్మన్ గా ఆయన పనిచేశారు ఐదు సార్లు లోక్సభకు రెండు సార్లు రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన జైపాల్ రెడ్డి ఐకే గుజరాల్ మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు ఐకే గుజరాల్ హయాంలో కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో కూడా కొన్నాళ్లు సమాచార ప్రసార శాఖ సాంస్కృతిక శాఖల మంత్రిగా పనిచేశారు తర్వాత పెట్రోలియం పట్టణాభివృద్ది శాఖల మంత్రిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు జైపాల్ రెడ్డికి భార్య ఇద్దరు కుమారులు కుమార్తె ఉన్నారు